শীতের সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন ক্লাবে বসে রাজনৈতিক আলোচনা করছিলাম যদিও ক্লাবে বসে ওরকম আলোচনা করা ক্লাবের আইন বিরুদ্ধ বেহার প্রদেশে বাস করে বাঙালির ক্লাব করতে হলে ওই রকম গুটি কয়েক আইন খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতে হয় আলোচনা ক্রমশ দুইজন সভ্যের মধ্যে বাগযুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল আমরা অবশিষ্ট সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম পৃথ্বী বলল যাই বলো গান্ধী টুপি পরলেই দেশভক্ত হওয়া যায় না গান্ধী টুপি পরা চুনি বলল হওয়া যায় বাংলাদেশে সাত কোটি লোক যদি গান্ধী টুপি পরে তাহলে অন্তত এক কোটি গজ খদ্দর বিক্রি হয় তার দাম কম পক্ষে ত্রিশ লক্ষ টাকা ওই টাকাটা দেশের লোকেরই পেটে যায় পৃথ্বী বলল হতে পারে কিন্তু টুপি পরলে বাঙালির বিশেষত্ব নষ্ট হয় দূরে টেবিলের এক কোণে পরদা কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলে বসেছিল হঠাৎ প্রশ্ন করল টিকটিকে হাসতে দেখেছ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে তার্কিক দুজনে কিছুক্ষণের জন্য গুম হয়ে গেল তারপর সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল হাসি থামলে বরদা বলল হাসির কথা নয় মিথ্যে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলি আমার একটা দুর্নাম আছে সেটা কিন্তু নিন্দুকের অখ্যাতি শ্রেব গান্ধী টুপি পড়লে দেশ উদ্ধার হয় কি না বলতে পারি না কিন্তু গয়ায় পিণ্ডি দিলে যে বদ্ধ জীবাত্মার মুক্তি হয় তার সদ্য সদ্য প্রমাণ যদি চাও তো আমি দিতে পারি সকলেই বুঝল একটা গল্প আসন্ন অমূল্য উঠে দাঁড়িয়ে বলল এইবার গাজার শ্রাদ্ধ হবে আমি বাড়ি চললুম দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল এ দেখো তোমরা ভালো চাও তো বড় দাকে ক্লাব থেকে তারাও বলছি নাইলে শুদ্ধ গাজার ধোয়ায় এ ক্লাব একদিন বেলুনের মতো শূন্যে উড়ে যাবে বলে হন হন করে বাইরে চলে গেল বড়দা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল সত্যি কথা যারা বলে তাদের এমনই হয় যিশুকে তো ক্রুশে চড়তে হয়েছিল যাক ঋষি একটা সিগার দাও তো ঋষি বলল এ সিগার নেই এ বিড়ি খাও তো দিতে পারি বরদা আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল থাক দরকার নেই দেখি যদি আমার পকেটে নিজের পকেট থেকে সিগার বের করে সযত্নে ধরিয়ে বরদা বলতে আরম্ভ করল ব্যাপারটা এতই তুচ্ছ যে বলতে আমারই সংকোচ বোধ হচ্ছে কিন্তু তোমরা যখন শুনবে বলে ঠিক করেছ তখন বলেই ফেলি দেখো শুধু যে মানুষ পরেই ভূত হয় তা নয় পশু পক্ষী এমনকি কীটপতঙ্গ পর্যন্ত মৃত্যুর পর প্রেত যদি প্রাপ্ত হয় তার প্রমাণ আমি একবার পেয়েছিলাম এই তো সেদিনের কথা বড়জ দুই বছর হবে ছুটির সময় কাজের তারা নেই তাই নিশ্চিন্ত মনে গীদ মোপাসার গল্পগুলো আরেকবার পড়ে নিচ্ছি আমাদের দেশের অকালপক্ক তরুণ সাহিত্যিকেরা দ্য মোপাসার দোষটি ষোলো আনা নিয়েছেন কিন্তু তার গুণের পরাক্রান্তিও পাননি যাকে বলে বিশেষ সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কর সে যাক সে রাত্রে টেবিলে বসে এক মনে পড়ছি কেরোসিনের বাতিটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে হঠাৎ এক সময় চোখ তুলে দেখি একটা প্রকাণ্ড টিকটিকি কখন টেবিলের উপর উঠে পোকা ধরে খাচ্ছে টিকটিকিটার স্পর্ধা দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম 
জগতে যত রকম জানোয়ার আছে আমার বিশ্বাস তার মধ্যে সবচেয়ে টিকটিকি বিভৎস মাকর্ষা আরশোলা সুপোকা কচ্ছক এমনকি ব্যাং পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি কিন্তু টিকটিকি জানো টিকটিকির এক কানের ভেতর দিয়ে আরেক কান পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায় তার ল্যাজ কেটে দিলে ল্যাজটা বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনা আপনি লাফাতে থাকে মোট কথা টিকটিকি দর্শন মাত্রে আমার প্রাণে একটা অহেতুক আতঙ্কের সঞ্চার হয় পেটের ভেতরটা কেমন যেন খালি হয়ে যায় শির দ্বারা শিরশির করতে থাকে হাসির কথা মনে হচ্ছে কিন্তু তা নয় ডিউক অফ ওয়েলিংটনের বেড়াল দেখলে ওরকম হতো পরদা ছোট্ট একটা ভুল করেছিলেন ডিউক অফ ওয়েলিংটন নয় লর্ড রবার্টসের বেড়াল ভীতি ছিল যা হোক টিকটিকিটাকে আমার টেবিলের উপর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে দেখে আমি তরাক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম তারপর দূর থেকে একটা তারা দিলাম সে ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে কটপট করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সব দাঁতগুলো বার করে একবার হেসে দিল তাই তোমাদের জিজ্ঞাসা করছিলাম যে টিকটিকে হাসতে দেখেছো কিনা কুকুরের হাসি বেড়ালের হাসি শিম্পাঞ্জের হাসি সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পড়েছি কিন্তু টিকটিকি সম্বন্ধে এরকম একটা জনশ্রুতি পর্যন্ত কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না এই টিকটিকিটার মুখে বোধ হয় পঞ্চাশ হাজার দাঁত ছিল তার হাসিটা নির অতিশয় অবজ্ঞার হাসি সে হাসির অর্থ দেখেই তো চেয়ার ছেড়ে পালালে দূর থেকে বীরত্ব ফলাতে লজ্জা করে না বড় রাগ হলো একটা টিকটিকি হোক না সে ছয় ইঞ্চি লম্বা আমারই টেবিলের উপর উঠে আমাকে কিনা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ভারী দেখে একটা অভিধান বোধহয় সেটা ওয়েবস্টারের হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে তাই দিয়ে টেবিলের কোনায় তমাস করে একটা খা বসিয়ে দিলাম টিকটিকিটা বিদ্যুতের মতো ফিরে গোল গোল চোখ পাকিয়ে আমার পানে চেয়ে রইল প্রায় দু মিনিট তারপর আবার সেই পঞ্চাশ হাজার দাঁত বার করা হাসি আমার গিন্নি পর্দা ফাঁক করে পাশের ঘর থেকে আমাদের এই শব্দভেদী যুদ্ধ দেখছিলেন চুরির শব্দে চেয়ে দেখি তিনিও নিঃশব্দে হাসছেন টিকটিকি সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা তিনি আগে থেকে জানতেন রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল অভিধানখানা হাতেই ছিল দু হাতে সেটা তুলে ধরে দিলাম টিকটিকি লক্ষ্য করে টেবিলের উপর ফেলে হুলুস্থুল কাণ্ড ল্যাম্পটা উল্টে গিয়ে ডোমচিনি ঝনঝন শব্দে ভেঙে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল মা রান্নাঘর থেকে শব্দ শুনে রান্না ফেলে ছুটে এলেন আমার ছোট ভাই পাচুর হিন্দুস্থানি মাস্টার বাইরের ঘরে বসে পড়াচ্ছিল হুয়া কেয়া হুয়া করে চেঁচাতে লাগলো আমি চিৎকার করে ডাকলুম রঘুয়া রঘুয়া জলদি একটু লন্ঠন লে আও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেবল ভয় হচ্ছিল পাছে টিকটিকিটা টেবিল থেকে নেমে এসে আমার পা পেয়ে উঠতে আরম্ভ করে রঘুয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে লণ্ঠন নিয়ে হাজির হল তখন দেখা গেল ভাঙা কাচের মাঝখানে বিরাট অভিধানের তলা থেকে টিকটিকি তার মুন্ডু কেবল বেরিয়ে আছে ধরটা পিষে ছাতু হয়ে গেছে মুন্ডুটা একেবারে অক্ষত যেন অভিধানের তলা থেকে গলা বাড়িয়ে আমাকে দেখছে আর অসংখ্য দাঁত বার করে একটা অত্যন্ত পৈশাচিক হাসি হাসছে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দু চারবার শিউরে উঠল বিভৎস মৃতদেহটাকে ফেলে দেবার হুকুম দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম সে রাতে আর ভাত খাবার রুচি হল না সমস্ত রাত ঘুমের মধ্যে কতগুলো দুঃস্বপ্ন ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল সেগুলোকে চেতনা দিয়ে ধরাও যায় না অথচ 
কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না সকালে যখন বিছানা ছেড়ে উঠলাম তখন শরীর মনে প্রফুল্লতার একান্ত অভাব বিরস মনে বাইরে বসে চা খাচ্ছি হঠাৎ চোখ পড়ল টেবিলের উপর দেখি দুটি ছোট ছোট ডিম পাশাপাশি রাখা রয়েছে দেখতে ঠিক খড়ি মাখানো করমচার মতো ইতিপূর্বে টিকটিকি ডিম কখনো দেখিনি কিন্তু বুঝতে বাকি রইল না যে এ দুটি সেই বস্তু হাকাহাকি করে চাকরদের জেরা করলুম কে এখানে ডিম রেখেছে এই কে এখানে ডিম রেখেছে কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারল না এমন কি প্রহারের ভয় দেখিয়েও তাদের কাছ থেকে কোনো কথা বার করা গেল না তখন পেচুর উপর ঘোর সন্দেহ হলো পেচুকে নিয়ে পড়লাম সে শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেলল কিন্তু অপরাধ স্বীকার করল না শাস্তি স্বরূপ তাকে ডিম দুটো বাইরে ফেলে দেবার হুকুম দিলাম এ যে আমাকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে কোনো লোকের বজ্জাতি এ কথাই গোড়া থেকে আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চাবি দেয়া দেরাজ খুলেও যখন দেখলুম তার মধ্যে সাদা সাদা ক্ষুদ্রাকৃতি দুটি ডিম বিরাজ করছে তখন কেমন ধোকা লাগল তাই তো এখানে ডিম কে রাখে তারপর দেখতে দেখতে বাড়ি ময় যেন টিকটিকি ডিমের হরি লুট পড়ে গেল যেদিকে তাকাই যেখানে হাত দি সেইখানেই দুটি করে ডিম হঠাৎ যেন জগতের যত স্ত্রী টিকটিকি সবাই সংকল্প করে আমার চারপাশে ডিম পারতে শুরু করে দিয়েছে এমনি ব্যাপার দুদিন ধরে চলল মন এমন সন্ত্রস্ত এবং বিভ্রান্ত হয়ে উঠল যে সহসা কোনো একটা জায়গায় হাত দিতে পর্যন্ত ভয় করতে লাগল পাছে সেখান থেকে টিকটিকি ডিম বেরিয়ে পড়ে কিন্তু সাধারণ পাঁচজনের কাছে এ ব্যাপার এতই অকিঞ্চিতকর যে মনের কথা কাউকে খোলাসা করে বলাও যায় না টিকটিকি ডিম দেখেছে তার আর হয়েছে কি এ প্রশ্ন করলে তার সদুত্তর দেওয়া কঠিন আমিও নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু বিশেষ ফল হলো না বরঞ্চ সর্বদা মনের মধ্যে এই কথাটাই আনাগোনা করতে লাগল যে এ ঠিক নয় স্বাভাবিক নয় কোথাও এর একটা গলদ আছে কিন্তু একটা টিকটিকিকে অপঘাতে মেরে ফেলার ফলেই এই সমস্ত ব্যাপার ঘটছে সহজ বুদ্ধিতে এ কথাও মেনে নেওয়া যায় না তবে কি এ অনেক ভেবে চিনতে স্থির করলাম সম্ভবত যে টিকটিকিকে সেদিন অত্যন্ত অন্যায়ভাবে বধ করেছিলাম তারই গর্ভবতী বিধবা বিরহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কেবলই ডিম পেরে বেড়াচ্ছে এছাড়া আর যে কি হতে পারে তা ভেবে পেলাম না বাড়িতে যখন মন অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে তখন একদিন সন্ধেবেলা ভাবলাম যাই ক্লাবে ছুটির সময় তোমরা কেউ এখানে ছিলে না ক্লাব একরকম বন্ধ তবু চাকরটাকে দিয়ে ঘর খুলিয়ে আলো জ্বালিয়ে এই ঘরেই এসে বসলাম টেবিলের উপর পাতলা এক পুরো ধুলো পড়েছে অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা অ্যাস্ট্রেতে ফেলতে গিয়ে দেখি ছাই পোড়া সিগারেটের কুচির মধ্যে দুটি ডিম তৎক্ষণাৎ উঠে বাড়ি চলে এলাম মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন হ্যাঁ রে কদিন থেকে তোর মুখখানা কেমন শুকনো শুকনো দেখছি শরীর কি ভালো নেই আমি বললুম হ্যাঁ ওই একরকম আছে বলে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলাম ব্যাপার যে ক্রমে ঘনীভূত হয়ে আসছে তাতে আর সন্দেহ নেই টিকটিকি বধূ ও তি প্রসবিতা বলে উড়িয়ে দেওয়া আর অসম্ভব এ আর কিছু নয় ভূত ডিম ভূত সেই প্রতিহিংসা পরায়ণ টিকটিকিটা 
প্রেতজনী প্রাপ্ত হয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে এবং ওই ডিম ছাড়া আর কিছুতেই যে আমি ভয় পাবার লোক নই তা সে তার ভৌতিক বুদ্ধি দিয়ে ঠিক বুঝেছে ইতর প্রাণীর উপর কেন যে আমাদের শাস্ত্রে দয়া দাক্ষিণ্য দেখাতে আদেশ করে গেছেন এবং কেন যে বুদ্ধদেব সামান্য ছাগলের প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন আমার দৃষ্টান্ত দেখেও সে জ্ঞান যদি তোমাদের না হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের অদৃষ্টে কুম্ভিপাক নরক অনিবার্য আসল কথা আমার মনে ঘোর অনুতাপ উপস্থিত হয়েছিল অনুতপ্ত হয়ে সেই দংস্টাবহুল গতাসু টিকটিকিকে উদ্দেশ্য করে কেবলই বলেছিলাম হে প্রেত হে নিরালম্ব বায়ুভূত যথেষ্ট হয়েছে এইবার তোমার ডিম্ব সম্বরণ কর কিন্তু সম্বরণ করে কে রাত্রে খেতে বসে ভাত ভেঙে দেখলাম ভাতের মধ্যে দুটি সুসিদ্ধ ডিম কাঁপতে কাঁপতে আসন ছেড়ে উঠে বসলাম মা বললেন কি হলো উঠলি যে শরীরের প্রবল কাপুনি দমন করে বললাম খেদে নেই বিছানায় শুয়ে শুনতে পেলাম মা বউকে তিরস্কার করছেন বোকা মেয়ে করমচা কখনো ভাতে দিতে আছে ওর যা খেন্নাটে স্বভাব দেখেই হয়তো না খেয়ে উঠে গেল রাতে এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখলাম অপূর্ব এই হিসাবে যে তার আগে কখনো অমন স্বপ্ন দেখিনি এবং পরেও আর দেখবার ইচ্ছে নেই স্বপ্ন দেখলাম যেন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছি শোয়ামাত্র বুঝতে পারলাম যে বিছানায় চাদর পাতা নেই তার বদলে আগা ঘোরা টিকটিকি ডিম দিয়ে ঢাকা আমার শরীরের চাপে ডিমগুলো ভেঙে যেতে লাগল আর তার ভেতর থেকে কালো কালো কঙ্কাল সার সরিস্ত্রীপের দল বেরিয়ে আসতে লাগল সেই টিকটিকির ছাড়াগুলো বেরিয়ে আমার সর্বাঙ্গে চলে বেড়াতে লাগল প্রাণপণে উঠে পালাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু স্বপ্নে পালানো যায় না সেইখানে পড়ে গো গো করতে লাগলাম আর সেই ধেরে টিকটিকিটা যাকে আমি মেরে ফেলেছিলাম আমার ঘাড় বেয়ে নাকের উপর উঠে বসে এক দৃষ্টি আমার দিকে তাকিয়ে রইল গিন্নি ঠেলায় ঘুম ভেঙে দেখলাম গা দিয়ে খাম ছড়ছে এবং তখনও যেন টিকটিকির বিভৎস ছানাগুলো গা ময় কিলবিল করে বেড়াচ্ছে ভাই অনেক রকম দুঃস্বপ্ন আজ পর্যন্ত দেখেছি এবং আরও অনেক রকম দেখব সন্দেহ নেই কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা এমনটি যেন আর দেখতে না হয় ভয়ের যে বস্তুটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না যার ভয়ানকত্ব যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা যায় না এবং যার হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোনো জানা উপায় নেই সেই বস্তুই বোধ হয় জগতে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভূতের ভয় ওই জাতীয় তাই প্রাণের মধ্যে আমার বিভীষিকা যতই বেড়ে চলল তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার পরটাও আমার কাছে তেমনি অজ্ঞাত রয়ে গেল কি করব কোথায় যাব যেন কোনো দিকেই কিছুর কিনারা পেলাম না এইরকম যখন মনের অবস্থা তখন একদিন ডাকে একখানা চিঠি এলো শুভেন্দু গয়া থেকে লিখেছি চিঠি এমন কিছু নয় তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি এই গোছের কিন্তু হঠাৎ যেন আমার তীব্র দৃষ্টি খুলে গেল মনে হল এ যেন চিঠি নয় দৈব বাণী তৎক্ষণাৎ শুভেন্দুকে তার করে দিলাম আজই যাচ্ছি তারপর যথাসময়ে গয়ায় পৌঁছে টিকটিকির প্রেতাত্মার সদ্গতি সংকল্প করে পিঞ্জি দিলাম গয়াতে আজ পর্যন্ত টিকটিকির পিণ্ডদান কেউ করেছে কি না জানি না কিন্তু সেই থেকে আমার উপর আর কোনো উপদ্রব হয়নি সেই মায়ামুক্ত জীবাত্মা বোধ করি এখন দিব্যলোকে বৈকুণ্ঠের দেয়ালে উঠে পোকা ধরে ধরে খাচ্ছেন